प्रीवियस वीडियो लो मन माल रेडी इक्वल एंड रेसिस्टेंस नहीं विदंग कैलकुलेट किया ली रेसिस्टेंस नहीं भी पैरेलल लो ना पढ़ने तेल्स कुन्ना और अलोंग विथ पैरेलल कनेक्शन लो इक्वल एंड रेसिस्टेंस नहीं कैलकुलेट किया डान के सम शॉर्टकट फॉर्मूलास नहीं डिस्कस चेसम नाउ इ वीडियो लो पैरेलल कनेक्शन and current through resistor 2 अंटे R2 अंटे इए R2 लो flow वे current एंता and इए circuit योक्को equal resistance एम होतुंदी अनेद कनुखो मनाडु so first we need to find equivalent resistance so solution first calculation of calculation of equivalent resistance So calculation of equivalent resistance. So this is the first step. Equivalent resistance अने दी two terminals मध्य कनुक कोंटा. Two terminals मध्य are equivalent नी कनुक कोंटा. So अधेलान नेन राजयास्तान जोड़ंदी circuit अने दी. So this is the resistor 1. Uh, R1 that is 7 ohm. And R2. R2 10 ohm. So direct नेन 10 ohm एस कोंटा. मनम इंदुलो flow वे current गणुक्को वाले we need to find the current which is flowing through the 10 ohm resistor इकड़ रावस्तान जुड़ान डेमे यहें गणुक्को वाले नहीं first we need to find R equivalent R equivalent एंता नहीं गणुक्को वाले second NT एंटे current flowing through the resistor 2 अंटे current flowing through R2 so first time R equivalent गणुक्को वाले second resistor लो flow वे current गणुक्को वाले that is current through the resistor 2 सो मनम इ टू टर्मिनल्स मध्य आर इक्वलेंट ने कैलकुलेट किया ले सो आर इक्वलेंट सो नाउ इकट चूस नेट लेते इ टू रेजिस्टर्स ने वे वेदन गुना यंटे दे और इन पैरल पैरल ने लाचा पकल मंटे करा इधी मोत्तम ओकटे नोड विच टाइप ऑफ नोड इज़ दिस दिस इज़ सिंपल नोड सिंपल नोड ने इंदुकांटर � இது மொத்தம் ஒக்கடை நோடவுத்து, இல்லையின் மொத்தம் ஒக்கடை நோடவுத்து Now, formula for equivalent resistance in parallel connection formula இந்தி அல்லடி மனும் derivation 2 resistors கண் குண்டே, then what is the formula for equivalent resistance in parallel இந்தி என்றே two resistors उन्न पुड़ formula R total R R equivalent is equal to R1 into R2 by R1 plus R2 इसकड़ मनन जूसी नेट लाइते R1 अने दे अन्ता अन्टे 7 and R2 अने दे 10 by R1 plus R2 7 plus 10 so which is equal to 70 by 70 by 17 so this is what we have got so we'll get answer as 4.11 ohm so मनको R equivalent एंथ आने दो चिन्दि R equivalent और R total एंथ आंटे 4.11 ohm now R equivalent 4.11 ohm हो चिन्दि now मनम एकड़ एंच याली एंटे we need to find current इपड़ current गणुक्को वाल मनम इस second resistor लो flow तोनन current गणुक्को वाल एंटे मनम first वोट मनम इकड़ी वोलटेज सोर्स वाल प्रोड्यूस अवे टोटल करे कौली सो फस्ट आ टोटल करेंट अने अंड इक सेम वस्तु एपड़ती इक चेरको दें डिवेडी इक चूस नोट की वन टू थ्री थ्री एलिमेंट कनेक्ट होना सो थ्री एलिमेंट कनेक्टते दमट प्रिंसपल नोड सो इत प्रिंसपल नोट का बट्टी इक करे डिवीजन अने खित जो बिकाज थ्री एलिमेंट उ सो इक करेंट अने वोलटेज सोर्स नीचे करेंट अने विधा वस्तु एंतर इकड वरक सेम करे वो इकड़े उ अंत करे अने नोड वरक वस्तु एपड़ते नोड में चेरको दें इक टू पार्स उ चूस नाइपी करेंट वेलाना इट पात सो इक करे डिवीजन अने नोड वो इट इट सरेंटी अंड इट सरेंटी सो फस्ट वी नीड टू फैंड 
total current produced due to the 24 volt man according to ohms law prakaram so from ohms law we have v is equal to ir ante current times resistance ikkada nunchi current kanukochu ga so current is equal to v by r already voltage athane ichadu ent ichadu ante 24 volt ichadu 24 by రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే మనకు ఎంత వచ్చింది అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ వన్ ఓమ్ వచ్చింది సో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ యాంపియర్ సో కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కరెంట్ డ్యూ టు వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ యాంపియర్ అంటే ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి ఎంత కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ యాంపియర్ అది ఎంతవరకు ఫ్లో అవుతుంది అంటే అప్ అంటిల్ ఈ నోడ్ వరకు ఫ్లో అవుతుంది సేమ్ ఈ నోడ్ వరకు ఐటి కరెంటే వస్తుంది ఐ టోటల్ కరెంటే వన్స్ ఈ నోడ్ని దాటినట్టయితే ఈ నోడ్ వద్ద ఈ పాయింట్లో ఈ రెసిస్టర్లో ఏమో కరెంట్ అనేది ఐ వన్గా విడిపోతుంది అండ్ ఈ రెసిస్టర్లో సమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది దాన్ని అది ఐ టూగా విడిపోతుంది సో ఇక్కడ మనకు కరెంట్ అనేది డివైడ్ అవ్వడం డివైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ టూ బ్రాంచెస్లో వెళ్ళే కరెంట్ని కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే అది టోటల్ కరెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ కరెంట్ ఇన్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద రెసిస్టర్ టూ సో మనం ఐ టూ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ కరెంట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి వీ కెన్ యూస్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ సో నౌ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి బై సిడిఆర్ సిడిఆర్ అంటే ఏంటి అంటే కరెంట్ డివిజన్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే అన్నోన్ కరెంట్ ఐఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ బై రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ resistance of opposite branch plus resistance of current branch resistance of current branch so this is what current division rule is so current division rule prakaram current division rule prakaram ikkada ix ante enti ante unknown current it ante total current into resistance of opposite branch divided by resistance of ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ బ్రాంచ్ సో ఇక్కడ స్పేస్ చాలదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ షార్ట్కట్లో రాసాను మీరు టోటల్ మొత్తం రాసుకోండి సెంటెన్స్ నా ఇక్కడ ఐఎక్స్ మనం కనుక్కోవాల్సిన అన్నోన్ కరెంట్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఇది ఐ టూ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఈ ఐఎక్స్ అన్నోన్ కరెంట్ ఏమవుతుంది అంటే ఐ టూ అంటుంది సో ఐ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కరెంట్ టోటల్ కరెంట్ మనకి ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ సో ఇక్కడ మనం రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ ఏమవుతుంది అంటే ఏ బ్రాంచ్లో అయితే కరెంట్ కనుక్కోమో ఆ బ్రాంచ్ అనేది ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ అవుతుంది అంటే మనం కరెంట్ కనుక్కునే బ్రాంచ్కి ఆపోజిట్లో ఉండేది సో మనం ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్లో కరెంట్ కనుక్కుంటున్నాం అంటే ఆర్ టూలో కరెంట్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆర్ ఆర్ వన్ అవుద్ది సో ఇక్కడ ఆర్ వన్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ అంటే ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే సెవెన్ ఓమ్ సో సెవెన్ బై రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ అగైన్ సెవెన్ ఓమ్ ప్లస్ నవ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ బ్రాంచ్ అన్నాడు అంటే నవ్ ఇప్పుడు ఏ బ్రాంచ్లో అయితే మనం కరెంట్ కనుక్కోవాలనుకుంటామో ఆ బ్రాంచ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం ఈ బ్రాంచ్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం సో ఈ బ్రాంచ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే టెన్ ఓమ్ so 7 plus 10 if you solve this then you are going to get answer as 5.839 into 7 into 7 plus 10 that is equal to 17 so answer we have got so man ke ento chindi ante 2.40 ampere finally we solve this problem ante ee branch lo flow ave ee resistor 2 lo flow ave current enta ante 2.40 పాయింట్ ఫోర్ జీరో యాంపియర్ ఉంటుంది సో ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫోర్ జీరో యాంపియర్ 
నౌ వీ విల్ వెరిఫై కేసీఎల్ ఇప్పుడు కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ అని వెరిఫై చేద్దాం నా ఇక్కడ టోటల్ కరెంట్ ఎంత వచ్చింది అంటే ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ నైన్ వచ్చింది అండ్ ఇది ఎలా డివైడ్ అయింది ఇటువైపు ఏమో టూ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పోతుంది ఐ వన్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే ఈ టోటల్ కరెంట్లో నుంచి ఈ ఐ టూని తీసేస్తే ఆ వచ్చిన కరెంటే ఐ వన్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ జీరో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ యాంపియర్ నౌ ఈ రెసిస్టెన్స్లో ఆర్ వన్ రెసిస్టెన్స్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత అవుతుంది అంటే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ యాంపియర్ నౌ దీనికి ఇక్కడ మనం కరెంట్ డివిజన్ రూల్ యూజ్ చేయొచ్చు యూజ్ చేద్దామా ఓకే లెటెస్ట్ యూజ్ దిస్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఫర్ ఐ వన్ సో మనకు ఆల్రెడీ టోటల్ కరెంట్ ఉంది మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇప్పుడు ఐఎక్స్ ఎంత అంటే ఐఎక్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఐ వన్ అవుద్ది బికాస్ మనం ఈ రెసిస్టర్ వన్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కనుక్కోవాలి సో ఐ వన్ అనేది కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఐ టోటల్ టోటల్ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ ఇన్ టూ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ నౌ మనం ఈ బ్రాంచ్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇది అవుతుంది అండ్ ఈ బ్రాంచ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే టెన్ ఓమ్ సో రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ ఎంత అవుతుంది అంటే నౌ టెన్ ఓమ్ అవుతుంది బై రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ టెన్ ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ బ్రాంచ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ బ్రాంచ్ ఏంటి అంటే మనం ఏ బ్రాంచ్లో అయితే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఆ బ్రాంచ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే సెవెన్ సో ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ చేసినట్లయితే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ యాంపియర్ రావాలి అకార్డింగ్ టు కేసీఎల్ ప్రకారం వీ విల్ గెట్ బై కరెంట్ డివిజన్ రూల్ యూజ్ చేసిన సేమ్ ఆన్సర్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ యాంపియర్ వచ్చింది సో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ అండ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ని యాడ్ చేసి టూ పాయింట్ ఫోర్ జీరోని యాడ్ చేసినట్లయితే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ యాంపియర్ అంటే కేసీఎల్ కూడా వెరిఫై అయింది అంటే ఎంత కరెంట్ అయితే ఈ నోట్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో అంతే కరెంట్ అనేది లీవ్ అవుతుంది సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద జంక్షన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ లీవింగ్ ద జంక్షన్ అంటే ఎంత కరెంట్ అయితే ఎంత ఎంటర్ అయిందో అంతే కరెంట్ అనేది లీవ్ అయింది ఈ నోట్ నుంచి చూసినట్లయితే మీరు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినట్లయితే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఎంటర్ అయింది అంతే కరెంట్ లీవ్ అయింది సో ఎంటరింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జిటింగ్ కరెంట్ ఈక్వల్ అయిందిగా సో కేసీఎల్ ఈజ్ వెరిఫైడ్ సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ నా ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఓమ్ వచ్చింది వన్ వన్ ఓమ్ వచ్చింది అలానే కరెంట్ త్రూ రెసిస్టర్ టూ ఐ టూనే ఏమవుతుంది అంటే కరెంట్ త్రూ రెసిస్టర్ టూ అవుతుంది రెసిస్టర్ టూ గుంట ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అనేది టూ పాయింట్ ఫోర్ జీరో యాంపియర్ వచ్చింది సో దీస్ టూ వాల్యూస్ వీ కెన్ ఫైన్ నవ్ నవ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విల్ సాల్వ్ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ఫాలో అవర్ ఛానల్ ఎలక్ట్రికల్ వర్ల్డ్ తెలుగు ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ థ